Hello and welcome to Dr. VGP Talk Show. And welcome to Dr. VGP Talk Show that reaches 42 million households, including 2 million across Chicago land. Today, we are taking you to a very special center. The world is, in, world is full of violence. Two countries, is Europe and Russia, are still at war. Palestinians and Israel are in a conflict. Where should we go? We are in 2024. We have to reach all roads to the Ahimsa Vishwa Bharati Center founded by a living legend, a global peace ambassador. Let's find out, is peace available for all of us today in this world with digital advances, with violence at its peak, with countries at war? How can we get that peace? And we're going to meet in this episode of Dr. VGP Talk Show, a vibrant, dynamic leader who lives for peace, who travels across many nations, who walks across the country of India fighting for peace in a unique way of non-violence through meditation, yoga, inter-religious, harmonious dialogues among all religions, bringing them together on a single platform with one quest for peace. Is peace possible in today's digital world? With the growth of technology, nations are at conflict. Watch this episode to be face to face with a living legend who is building India's first world peace center in Gurgaon. Sit back and get yourself enlightened and let's imbibe the glow of peace and positive attitude from the one and only global peace ambassador, His Holiness Sri Acharya Lokesh Muni. Welcome to Dr. VGP Talk Show that reaches 42 million households, including 2 million households in Chicago land. Our guest in this episode is a living ambassador of peace, a living legend, a His Holiness, who has founded the World Peace Center in Delhi, India, and also his ashram, Haimsa Vishwa Bharati, a man who has walked with President Venkatraman from the 1990s to the current president, President Murmu, the person who has been alongside with Prime Minister Indira Gandhi and all the subsequent prime ministers, still the global visionary Prime Minister Narendra Modi. This guest, this living legend, ambassador of peace, is striving day and night to bring interfaith, community, harmony, building bridges among religion, for world peace. And in the new year, 2024, we are at 
his headquarters with the Ukraine-Russian war, with the Israel-Hamas conflict, with India's progress, we wanted to hear and get an insight into one of India's greatest saints, His Holiness Acharya Shri Lokesh Muni. Sir, we welcome you to our talk show and we are so happy that you have given us time and to be in on our show. You were born in a village in Rajasthan in 1961 and you were educated and went to school in Rajasthan. Tell us how did the renegation process, uh, what's it called, um, the, how you gave up and how you chose to be a monk, what drove you to do that? It's a very hard decision, a sacrificial decision, what may, drove you to do that? वैराग्य और सन्यास के लिए दो कारण होते हैं या तो जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटी और आप वैराग्य को प्राप्त हो गए दूसरा कारण है प्रारब्ध जहां तक मैं अपना विश्लेषण करता हूं मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना तो नहीं घटी मैं इसे प्रारब्ध समझता हूं हां मेरे गांव में एक सन्यासी आए चतुर्मास करने के लिए उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना आकर्षक था उनका आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक खूबसूरत था हालांकि मैं मात्र तब 12 13 वर्ष का था पर मैं उनकी ओर खींचा चला गया कि मुझे इनकी तरह बनना है और एक दिन जब मैं 22 वर्ष की अवस्था को व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड मैंने आचार्य तुलसी अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक जैन धर्म के प्रभावक आचार्य उनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की 8 अक्टूबर 1983 8 अक्टूबर 1983 सो इट हैज बीन 40 इयर्स सिंस यू हैव बीन अ पायस सेंट हिज होलीनेस द चारिया इट्स अ लॉन्ग जर्नी अ जर्नी फुल ऑफ चैलेंजेस यू हैव कंकर्ड एंड यू हैव मेड ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म्स Tell us, Acharya Lokeshmani, what is your first 10 years journey? What did you see that the people were longing for? What made you build the World Peace Center in Gurgaon, which is going on now? First 20 years, I have done a Pedal Padhyatra. Yes. I have 20,000 kilometers in wow. different parts of all over India. And I have living with purpose. उद्देश्य पूर्ण जीवन सार्थक जीवन और लोगों के जीवन में कैसे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे उनके जीवन में सब संस्कारों का ग्रहण हो और उसके साथ साथ मेरा यह मानना रहा है कि धर्म के तेजस्वी स्वरूप को उजागर करने के लिए उसे अध्यात्म से जोड़ने की आवश्यकता है उसे सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाने की जरूरत है तो मैंने फीमेल फिटिसाइज के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया तन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मैंने पर्यावरण प्रदूषण को मिटाने के लिए उस दौरान मैंने अभियान चलाया पैदल चलते चलते मैंने नशा ड्रग्स के विरुद्ध यूथ को प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया पैदल चल करके और करीब बाईस वर्ष तक मैंने पैदल पद की 20,000 किलोमीटर और 2005 में मुझे लगा कि जैनिज्म को अहिंसा को पीस को कंपेशन को नॉन वायलेंस के मैसेज को लेके दुनिया भर में जाना चाहिए और मैंने वाहन वीआर को एक्सेप्ट किया इन 2005 सो यू हैड ट्रैवल 20,000 किलोमीटर्स अक्रॉस इंडिया ऑन बेफुट to eradicate social evils and to propagate moral values. It must have been an incredible experience when you undertook that journey, the Padi Yatra, and that was to bring the message practically of how to avoid drug, uh, drug use, how to, the social evils like abortion of female childs, the infanticide, environmental pollution, and uh, you had a direct interaction with the youth, and that gave you an opportunity to get the feedback from millions of people and then that inspired others to become reform and try to 
instill moral values in them. That's uh, absolutely wonderful. You're also very well read in Prakrit, Sanskrit, Hindi, English and Gujarati, Canaries and many other languages. And um, tell us about the books you have written. How many books have you written, Dr. Lakesh? Uh, कविता भी है लेख आलेख भी है उपन्यास भी है और मैंने उसमें न केवल सामाजिक समस्याओं को उकेरा बल्कि उसका समाधान देने का प्रयास किया है और मेरी एक पुस्तक जो सबसे ज्यादा चर्चित हुई वो है द अनबॉर्न कर्स द अनबॉर्न कर्स जन्मा अभिशाप मैंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ में एक उपन्यास लिखा था जिसको डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने प्रथम प्रति जारी की और उसके लोकार्पण समारोह में उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एच आर डी मिनिस्टर अर्जुन सिंह और साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रताप वेदी नरेंद्र कोहली आदि उपस्थित हुए फीमेल फिटिसाइड पुस्तक जो है द अनबोर्न कर जो पुस्तक है अजन्मा अभिशाप वो कई भाषाओं में अनुदित हुई हिंदी में इंग्लिश में गुजराती में आदि आचार्य लोकेश मुनि जी you have been working tirelessly for interfaith and interreligious harmony you know today there is seems to be a divide between the hindu and muslim community we hear so much of it and is that real and what does you and how do you define peace practically apart from the forums and the seminars when I, we were growing up in india our Muslim neighbors, Hindu neighbors, there was so much communal harmony during festivals. We exchange sweets, we play together, we pray together, we go to the mosque, we go to the temples, they come to churches. All that, there was such communal harmony. Where do you think, what is wrong with, where are we still like that? Where are we heading towards? Indian culture and Jainism believe in Vashudhev Kutamkam. Correct. And this time, the whole world इंटरफेड डायलॉग की जरूरत है इस समय दुनिया के जो हालात हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है right. ऐसे माहौल में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध जारी है इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है मैं समझता हूं वार वायलेंस सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन है पीस थ्रो डायलॉग संवाद के द्वारा वार्ता के द्वारा पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा इसलिए अंतर धार्मिक संवाद की इंटरफेद कॉन्फ्रेंस की बहुत आवश्यकता है और जैनिज्म में अनेकांत दर्शन इंटरफेद का प्रतिनिधित्व तो करता है मैं समझता हूं हमें वसुधेव कुटुम्बकम को भारत का एक नारा है सर्वे भवंतु सुखी ने सर्वे संतु निरामया सभी स्वस्थ रहे सभी सुखी रहे सबका कल्याण तो हो इस वसुधेव कुटुम्बकम की भावना को लेकर के हमें पूरी दुनिया में जाना है और आपस में क्योंकि धर्म जोड़ना सिखाता है तोड़ना नहीं सिखाता धर्म के क्षेत्र में हिंसा घृणा भय वायलेंस हेटरेट इसका कोई स्थान नहीं है तो अपेक्षा है कि आपस में कार्य करें और अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाए अगर लड़ना है हम युद्ध से लड़े हम पर्यावरण प्रदूषण से लड़े very well said uh, Acharya ji you what is the essence of peace today we have inter you are known as the father of interreligious dialogues and interfaith you have shared the dais you have brought together interface like Swami Ramdev you have brought uh, Satguru you brought Ravi Shankar you have brought uh, Bishop Gonzalez you have brought the, the Jewish rabbi Ezekiel uh, uh, on a single platform and you are tirelessly from city to city holding these forums is that message percolating to the common man uh, that you're breaking down walls, like you rightly said, Vasudeva Kodumba. Now, practically speaking, is that making an impact in today's society? This is practical. In India, the Rajnitic Dal, 15, 20, 25, the name of the NDA, the name of the UPA, the name of the Common Minimum Program, the name of the 5, 10, 15, the government has been made. So, we can't be able to do interfaith leader with the government. जबकि हमारा सबका विश्वास पीस में है नॉन वायलेंस में है ब्रदरहुड में है लव में है कंपेसर में है आज अपेक्षा है 
इंटरफेट लीडर जो है वो मिलकर काम करे और इसीलिए मेरी संस्था हमेशा उस वार्ते में प्रयास किया और हमारे प्लेटफॉर्म पर एक साल लीडर दलाई लामा भी आई और उसके साथ सी पी बॉन ऑफ इंडिया भी आई अकाल दल के सुप्रीम हेड भी आई आज भी सब भी उपस्थित हुई और मैंने स्वयं फ्रांसिस्को से मुलाकात की और उन्हें आमंत्रित किया भारत में मेरा मानना है कि बंधुओं को मिलकर के कार्य करने की आवश्यकता है जिससे कि हमारा समाज और हमारी दुनिया और अधिक खूबसूरत बने आने वाली पीढ़ी को हम खूबसूरत दुनिया देकर के जाए इसके लिए आपस में मिलकर के काम करने की जरूरत है आपस में लड़ने की आवश्यकता है Acharya Lokesh Mani, you have explained it so well, and I think your module of peace education, which is a mix of yoga, meditation, and scientific research, has made a difference today. And this is, and you are still, I can see fire in your belly, trying to solve peace issues, trying to bring, like you said, the Pope together, trying to bring different faiths together, at least the leaders to sit on a table. That's really commendable today. and you know you are trying to get the animal instinct of a human being out and to awaken the spiritual consciousness and human consciousness to stay united and be harmonious together and that's a tough job but you're doing wonderfully how do you manage where do you get your energy from uske liye dr vijay prabhakar ji mujhe lagta hai hame apne education system ko theek karna hoga मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है जो कि मैथमेटिक्स के लिए लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंटेशन पावर के लिए जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बिल्कुल सोया पड़ा है ये धर्म गुरु होने के नाते नहीं ये साइंटिफिक सच है आज साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि स्टूडेंट का सिंथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम या तो वो हिल भावना में चला जाएगा दब्बू रह जाएगा या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने बत्तीस सैतीस को सूट करके रख दिया पिछले दिनों शिकागो में घटना हुई समय समय पर गन वायलेंस की घटना होती है उसका रूट कॉज है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तक वो इस प्रकार की पार्श्व वृत्तियों में संलग्न होता है आज अपेक्षा है न्यू कॉन्टेक्स पर को जगाया जाए और डॉक्टर मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसीलिए टू थाउजेंड नाइन में मैं यूनाइटेड नेशंस गया था पीस एजुकेशन के कार्यक्रम को लेकर के और उस समय के अंडर सेक्रेटरी जनरल लॉरेंजो फ्रांसिस्को ने इसकी सराहना करते हुए राष्ट्रपति बाइडन सिंह के नोटिस में मैं ये लाया कि गन वायलेंस गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है मूल प्रॉब्लम है वो है मस्तिष्क की और मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए हमें प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा तभी जाकर के हमारी दुनिया से हिंसा और आतंक खत्म हो सकता है गन वायलेंस की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल सकता है Acharya Lokesh ji you have explained so well the need today in society to have peace and mutual trust among us yeah. and you have been so ferociously and courageously trying to bring the leaders together through your different forums and your services have been recognized by across the world in united nations in the us house of congress in the canadian parliament in the different the united nations center and different you have got hundreds of awards for your singular unparalleled work I, uh, which you are continuing to do with such jealousness zealousness to promote peace and world unity now this you are trying to now make the first wheeled world peace center in gurgaon which is building i i visited the plot before we talked about this uh, concept and this is to institutionalize what the peace education all your 40 years of work to make it like a center which can propagate your ideals your teachings for the youth i'm told that you're going to amdabad to address 2 lakh youths to talk in the new year about how to instill this peace and train them as young peace ambassadors in wherever they might be doing whatever they might doing that's a wonderful concept so tell us about the peace center in gurgaon which is coming up i'm told it's going to be open in october of 2024 we are all excited that you are not only preaching you are practicing and you are acting you know just like and there are very few religious leaders today and you give your services free of time you have yoga classes meditation and what you say you are putting into concrete action and you are continuing for generations
डॉक्टर विजय प्रभात है वर्ल्ड पीस सेंटर एक और नई इमारत नहीं बन रही वो एक सेंटर होगा अच्छे व्यक्ति के निर्माण का कारखाना लगा रहा हूं मैं वहां पर पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन पीस एजुकेशन फॉर यूथ पीस एजुकेशन फॉर वुमन पीस एजुकेशन फॉर डॉक्टर्स डॉक्टर फार्मर्स और सभी वर्गों के लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलेगा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा क्योंकि केवल सिद्धांत से थोरिटिकल से ही बदलाव नहीं आता है बदलाव के लिए प्रयोग की जरूरत है और वर्ल्ड पीस सेंटर पीस एजुकेशन की प्रयोग स्थली होगी उसके साथ साथ युवाओं की ट्रेनिंग होगी वह मेडिटेशन का योगा का हमारी लाइफ स्टाइल जैन लाइफ स्टाइल कोविड काल आफ्टर कोविड काल पूरी दुनिया में वेलनेस के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है वहां से आयुर्वेद के लिए वेलनेस के लिए पीस एजुकेशन के लिए ऐसे कार्यक्रम करेंगे और पूरी दुनिया में आ, हम पीस अम्बेडकर भी खड़े करेंगे जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है पुलिस प्रशासन अपना काम करता है फायर ब्रिगेड अपना काम करता है किंतु हमारे पीस अम्बेडकर पूरी दुनिया में चाहे यूक्रेन और रशिया की समस्या हो इसराइल और फिलिस्तीन की हो उसको बातचीत की टेबल पर ला करके उसका सॉल्यूशन लाए क्योंकि युद्ध के बाद भी क्या होता है बातचीत की टेबल पे आते हैं तो भला फैमिली क्यों ना आ जाए जिससे कि आज कितने बच्चे जो है अनाथ हो रहे हैं हमारी बहनें ने हर समय में विधवा हो रही है तो उसके लिए अपेक्षा है पूरी दुनिया के अंदर हम पीस अम्बेडकर खड़ा करेंगे और उसके माध्यम से हम पीस के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे Acharya Lokesh Mani, you are continuing Bhagwan Mahavir's teachings practically and continuing the legacy. You have interacted with several international leaders. Tell us your, during your last inter interaction with India's Prime Minister Narendra Modi, what was his message to you? Look, India Prime Minister is a visionary Prime Minister. And I understand that he has done every work in this way. 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 कभी महिलाओं के लिए कभी किसानों के लिए तो किसी भी समाज या देश को जब विजनरी नेतृत्व तो मिलता है तो वो आगे जाता है आज हमारा देश भारत तेजी से विकास कर रहा है वो एक दुनिया का इकोनॉमिक एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है तो ऐसे के अंदर हम सबको मिलकर के भी क्योंकि तो केवल प्राइम मिनिस्टर ही नहीं पूरी देश की जनता जब जाग उठती है तब जाकर के बहुत बड़ा बदलाव आता है तो मैं समझता हूं इस दृष्टि से देश को एक बिजली प्राइम मिनिस्टर मिले हैं और हम सब मिलकर के आने वाले दिनों में हम मिलने भी वाले हैं अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर मुझे आमंत्रित किया गया और हम वहां पर मिलेंगे और आपस में संवाद भी करेंगे कि कैसे हम भारत का ज्ञान विज्ञान पूरी दुनिया के लिए उपयोगी साबित हो उस दिशा में हम कार्य करने की जरूरत I totally agree with you that Prime Minister Narendra Modi is a global visionary and inclusive leader and taking India on the global digital map. You have also interacted with several international leaders like Hillary Clinton, you have interacted with the uh, Bill Clinton also and also with the uh, the parliamentarians in Alberta and other countries. Would you say including the United Nations any one leader international leader who has made an impact on you? who is striving for world peace or peace in their own country main politician ki tarah to nahi lekin mujhe his holiness dalai lama ne yes bahut prabhavit kiya hai aur main samajhta hu his holiness dalai lama ki tarah shahi dharm guru ki sa mein prayas kare to nishchit rup se world peace ka sapna bhi saakar ho sake great now what in the world peace center is planning to be open in gurgaon in 2024 october yeah. well, i think about uh, navratra and deepavali between navratri and deepavali dasara deepavali and good day uh, inauguration of a world peace center vishwa shanti kendra uh, is located in uh, nearby delhi airport medanta uh, hospital google building इन प्राइम लोकेशन और हम सभी उस उद्घाटन समारोह में मैं ग्लोबल टीवी के माध्यम से आपको आमंत्रित कर रहा हूं आप सभी आइए और विजय प्रभाकर जी को भी मैं आमंत्रित या वेलकम सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सेसिबल व्हाट आर द एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड हाउ मेनी स्क्वायर फीट व्हाट्स द डू यू हैव अ कॉन्फ्रेंस सेंटर डू यू हैव अ योगा रूम टेल अस अबाउट द वर्ल्ड पीस सेंटर वर्ल्ड पीस सेंटर अबाउट 
seventh uh, uh, floors mm -hmm. and there is a uh, meditation yoga center a good library uh, conference hall uh, lecture hall uh, and wellness center and good auditorium for international conferences about lagbhag about 50000 square feet wow nirman building in in seven floor world peace center so you would say this is the world's largest world peace center peace center in the world uh, no no world uh, largest but uh, india's first world peace center there this is world peace great acharya ji it's so enlightening and your work is continuing to envelop several people uh, now if you were given an opportunity to take three people out for dinner from the past to the present who would those three logon be could be your heroes could be your friends could be you people you admire uh, dr ap j abdul kalam wow very good as president of india correct uh, He is called as Dalai Lama. Excellent. And my guru Acharya Tulsi. That's it. This is three men inspired me. Correct. I mean uh, Acharya Lokesh Muni, His Holiness. You can see the drive and energy worldwide while he's trying to promote inter-religious harmony and building bridges among the communities and world peace. His heroes are President Abdul Kalam, who he has collaborated with, worked with. and of course with this acharya tulsi who initiated him as a jain monk and also the other uh, his holiness dalai lama we all know the tibetan uh, noble laureate uh, king and uh, who propagates peace uh, it's a wonderful his three icons in life uh, now in three words acharya ji how would you describe yourself social reformer <laughs> peace ambassador no i am only simple jain monk jain monk wow how 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 nice how humble so selfless and humble here we have his holiness acharya dr lokesh ji who is a versatile thinker a writer a poet a social reformer a living ambassador for peace and has been continuously working towards imbibing national character into our youth building bridges and development of human values among nations we salute you for your work and he after 40 years of his journey an incredible work he is building india's first world peace center in gurgaon 50000 square feet seven floors it's going to be uh, not only giving peace education but practically where we can all go and practice peace through different works the yoga meditation workshops and getting a higher level of understanding and spreading that acharya lokesh ji what is your message to all our viewers and the world for the new year 2024 and going forward dekhiye ji hamare society mein youth uh, spinal cord ki tarah hota hai meru dand ki tarah reed ki haddi ki tarah aaj sam pure youth ko jagrit karke और उसकी उसमें एनर्जी पावर होता है उस एनर्जी पावर को पॉजिटिव दिशा में उपयोग करें उसके लिए मैं देश और दुनिया को आह्वान करता हूं युवाओं को आए और हम आपस में मिलकर के इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का प्रयास करें ओम थैंक यू सो मच आचार्य लोकेश मनी जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस शो वे रियली एनलाइटन एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स टू द ग्लोबल आई एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड वी आर विद यू सपोर्टिंग योर वर्ल्ड पीस मूवमेंट एंड यू हैव गॉट मोर देन थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड अवार्ड्स एंड आई सीन दैट एंड यूर एवरी डे सो एक्टिव गॉड ब्लेस यू विद ऑल स्ट्रेंथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू थैंक यू जी